ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂളക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ താളിച്ചതും അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാള വറ്റിച്ചതുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മത്തി വറ്റിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം കുഞ്ഞിമത്തിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞിച്ചാള എന്ന് പറയും നമുക്ക് ആദ്യം അരവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ജാറിലേക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ മൂന്ന് കഷ്ണ മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ തരി ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിനാവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരവ് അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മിക്സിയുടെ ജാറുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചുഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേണ വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം സെയിം ജാർ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇതായത് പോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ച് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ആ അരവ് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ നല്ല പോലെ കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അരവ് ഏകദേശം പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കിയാലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ പിടിക്കും അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എണ്ണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരും അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ജാറൊന്ന് ചുഴറ്റി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതാ കണ്ടല്ലോ തക്കാളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഞാൻ അത് ചുഴറ്റി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റാണ് നല്ല പുളി നല്ല എരിവ് നല്ല ഒരു പാകത്തിനുള്ള നല്ല ചൊടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇതിൽ കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറവ് ചേർക്കാം കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടെ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളത് മീൻ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉപ്പ് വേണ്ടത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പുളിയും ചേർക്കുകയാണ് എനിക്കിത് പാകമല്ല
വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ മീനിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും തിളപ്പിച്ച് വറ്റിക്കരുത് ഇതിൽ നമുക്കിനി കഴിക്കാനോ കടിക്കാനോ ഉള്ളിയോ ഇഞ്ചിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ഈ കറിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളിയും ഒക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ വെക്കാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് കപ്പയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് കറിയൊക്കെ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ വെന്തു ഇതുകൊണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പാകം മതി ഇനി നമ്മളിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രക്ഷയുണ്ടാവില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു 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 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ തന്നെ ചൂട്ടോടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് രണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ കപ്പ ഞാൻ നുറുക്കിയിട്ട് അത് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കട്ട ഒന്ന് ഊറ്റി കളയണം ഇതിൽ വിഷാംശം എന്തെങ്കിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് വെന്ത് വരരുത് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ സമയത്ത് ഉപ്പോ മഞ്ഞളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കാനും പാടില്ല തിളച്ച ശേഷം ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തം മാറിയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കട്ടൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്നും വെന്തിട്ടില്ല ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് മുങ്ങുന്ന അതിന് കുറച്ചൊരു മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വിസിലാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ഒരൊറ്റ വിസിൽ വരിക അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയി തുറന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു വിസിൽ കൂടെ വരുത്തിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ മുറിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് നല്ല ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മത്തിക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ കുഴഞ്ഞു വരണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിക്കണം ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതും നമ്മൾ തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതും നമ്മൾ ഇത് പ്രഷർ വേഗം കളഞ്ഞിട്ട് തുറന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കും താളിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉണക്കമുളകാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് ഉണക്കമുളക് ഉണ്ട് ഇപ്പം ചെറുത് അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഈ കപ്പ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പറ്റുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കപ്പ ഇങ്ങനെ താളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും കടുകൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് കപ്പയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്നവരെ കുറച്ച് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പയും മത്തിക്കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്